ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ലീക്സും റൂമേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആപ്പിൾ മലയാളം ഒഫീഷ്യൽ എന്നാണ് അത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗോ ഫോളോ മീൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ഇസ് ഇൻ ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി സി വേൾഡ് വൈഡ് ഡെവലപ്പർ കോൺഫറൻസ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആപ്പിൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് ആപ്പിൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ പ്രസ് റിലീസിൽ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇത്തവണത്തെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മീഡിയ സ്റ്റാഫ്സിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ആ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ പോയിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത്തവണ ആ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഇൻവിറ്റേഷനാണ് വേൾഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി സി ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാം അപ്പം ലൈവ് സെക്ഷൻസ് അതായത് നമ്മളെല്ലാ പ്രാവശ്യവും കാണുന്നത് കീ നോട്ടാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ കീ നോട്ട് ആപ്പിൾ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ നോട്ട് അതിന് ശേഷം ആപ്പിളിൻ്റെ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീക്ക് നീളമുള്ള അതായത് ഒരു ആഴ്ച മൊത്തം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസാണ് അതിൽ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ കീ നോട്ടിന് ശേഷമാണ് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് പല എൻജിനീയേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തുള്ള സെക്ഷൻസ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ ആ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം ലൈവ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷൻസ് കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പണ്ടത്തെ സെക്ഷൻസ് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അതിൽ പോയി പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി സിയുടെ വെബ് പേജ് നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അതിനകത്ത് ചെറിയ സീക്രട്ട്സുകൾ ആപ്പിൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ വെബ് പേജ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് കാണാം അതിനകത്ത് മൂന്ന് മാക്ക് അതായത് മൂന്ന് ഇമോജീസ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് മാക്കുകൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആണ് ഈ ഒരു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആണ് ആ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എന്ന് സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റിക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയറിയാം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുമല കളറിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ മാത്രമാണ് അതായത് നേരത്തെ ഒരു റൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീനിൽ നമുക്കറിയാം ഡാർക്ക് മോഡ് വന്നു പക്ഷേ വേറൊരു പ്രൊഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇനി ഡാർക്ക് ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ വെള്ള കളർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കണും കൂടെ ആപ്പിൾ അത് ഡാർക്ക് രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് റൂമേഴ്സൊക്കെ കേട്ടായിരുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സൂചനയാണോ ആപ്പിൾ അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഊഹം മാത്രമാണ് ഇത് കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമോ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ആപ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി സിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി സിയിൽ ജോൺ പ്രോസൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റൂമേഴ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മേ ബി ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി സിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പുതിയ എയർപോർട്ട് അതായത് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എയർപോർട്ട് വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എയർ ടാഗുകൾ വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഐ മാക്ക് പുതിയ ഐ മാക്ക് അപ്പോൾ പുതിയ ഐ മാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതുവരെയുള്ള ഐ മാക്കിൻ്റെ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷമായിട്ട് സെയിം മോഡൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഡിസൈനിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന പുതിയ ഐ മാക്കിൽ അവർ
പറഞ്ഞിട്ട് പോയൊരു കാര്യം വേണം നമ്മുടെ പുതിയ മാക് ബുക്ക് പ്രോ ആപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഈ ഒരു ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡി സി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തലേ ദിവസമാണ് മാക് ബുക്ക് പ്രോയുടെ പുതിയൊരു മോഡൽ ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ കീബോർഡ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഒരു കീബോർഡിന് വളരെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു ആപ്പിൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ കീബോർഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം പഴയ സിസർ മെക്കാനിസം കീബോർഡ് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു തേർട്ടീൻ ഇഞ്ച് മാക് ബുക്ക് പ്രോയിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ റൂമേഴ്സിലും ലീക്സിലും ഒക്കെ കേട്ടത് ആപ്പിൾ പുതിയ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് മാക് ബുക്ക് പ്രോ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇതിൽ കണ്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മാക് ബുക്ക് പ്രോ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം കുറെ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു അതായത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ആർ എം മാക്കിനെ പറ്റി അതായത് ആപ്പിൾ ഇൻ ഹൗസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്കിനെ പറ്റി പക്ഷെ ആ മാക്ക് അല്ല ഈ മാക്ക് ആ മാക്കിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടും മേ ബി ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡി സിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആപ്പിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് പ്രോ നിലവിലുള്ള എയർപോർട്ട് പ്രോ ഡിവൈസുകൾ ചില ഇഷ്യൂസൊക്കെ യൂസേഴ്സ് നേരിടുന്നുണ്ട് പലരും കംപ്ലയിൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എയർപോർട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്കണക്റ്റ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലെ ബട്ട് വർക്ക് ആകുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ പല ഫെയിലിയേഴ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പുതിയ ഫേംവെയർ എയർപോർട്ട് പ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആപ്പിൾ പ്രൂഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷവും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും എയർപോർട്ട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അപ്ഡേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കാർക്കീനെ കുറിച്ചാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ കാർക്കി ഫീച്ചർ അതായത് ഞാൻ ചില വീഡിയോസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഐ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അതായത് കീല സെൻട്രി ആണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആപ്പിൾ അപ്പം ഹയർ ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസിന് ഇപ്പം നിലവിൽ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ ആയിട്ട് ആപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ചുരുക്കം മോഡലുകൾ കാണിക്കും ഒരു വയർലെസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർക്കി ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബേറ്റ ത്രീ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്താണ് ആപ്പിൾ ആ ഒരു മാസ്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ ആ ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം മിനിയാന്ന് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബേറ്റ ഫോർ ആപ്പിൾ റിലീസ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ആപ്പിൾ പുതിയ എ പി ഐ അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാതർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിളും ആപ്പിളും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഒരു ഫീച്ചറിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ എസ് ഡി കെയും എ പി എം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബേറ്റ് ആക്കിയത് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും വേൾഡ് വൈഡ് അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷേ അത് ഓരോ രാജ്യത്തും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ആണത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പറ്റിയും ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഐഫോൺ ട്വൽവിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഐഫോൺ ട്വൽവ് ലീക്ക് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാനും നമ്മുടെ പുതിയ നാല് ഡിവൈസുകളെ പറ്റി അത് നാല് ഡിവൈസിൻ്റെയും പ്രൈസ് റേഞ്ചിനെ പറ്റി ജോൺ റോസർ അനൗൺസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലീക്ക് ചെയ്ത ആ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് സൈസ് ഒരു ഐഫോൺ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് പിന്നീട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ നാല് ഡിവൈസുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും അതായത് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മുടെ ഐഫോൺ എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ എസ് ആ ഒരു ബോഡി ഇതിലേക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഐഫോൺ ട്വൽവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ
പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു പ്രീമിയം ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മാറിയേക്കുവാണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് പതുക്കെ ട്രെൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാനുഫാക്ചറേഴ്സും പതുക്കെ ആപ്പിളിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു പ്രീമിയം സ്മാർട്ട് ഫോൺ മാനുഫാക്ചർ അല്ലെ ആ ട്രെൻഡിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ പെട്ടെന്നാണ് ആപ്പിൾ ആ ട്രെൻഡിന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഐഫോൺ എസ് സി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു കാരണം എക്കണോമിക് ഡെയിലി ന്യൂസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പതുക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസേഴ്സ് കുറേ ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസേഴ്സ് പതുക്കെ ഐഫോൺ എസ് സിയിലേക്ക് ഇപ്പം പതുക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആപ്പിളിന് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആപ്പിൾ ഇപ്പം ക്യാരി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രീമിയം സ്മാർട്ട് ഫോൺ ട്രെൻഡ് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ബാക്കിയുള്ള മാനുഫാക്ചേഴ്സിന് തലവേന സൃഷ്ടിക്കും കാരണം അവർക്കും നല്ല ഫോണുകൾ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ അവർക്കും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് എന്തായാലും നല്ല കാര്യമാണ് കൺസ്യൂമർ ലെവലിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പം എന്തായാലും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് നല്ല കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആപ്പിൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് അവരുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റ്സിലും റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ ഒരു മാറ്റം നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് നല്ലൊരു തുടക്കം തന്നെയാണ് സോ എന്തായാലും കാത്തിരുന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും പോയി നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൻ സ്മാഷ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആപ്പിൾ മലയാളം ഒഫീഷ്യൽ അതുവരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഗോ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സോ വൺസ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് മീ മിലൻ Catch you guys in the next video. Till then, peace.